ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്നേ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കസാട്ട കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് ഒരു മൂന്ന് ഫ്ലേവറിൽ കസാട്ട ഐസ്ക്രീമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു മൂന്ന് ഫ്ലേവറിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡാണ് ഈ കേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ഫ്ലേവറിൽ മൂന്ന് കേക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഒരു അരക്കിലോ അളവിൽ മൂന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതി ബേക്കിംഗ് സോഡയും പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് മൂന്ന് തവണ അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് മൊത്തം ഒരു ഒന്നര കിലോ അളവുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മൂന്ന് തവണ അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുട്ട വീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മുട്ട എടുക്കുന്ന ബൗളിൽ തീരെ നനവൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നനവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടച്ച് മാറ്റിയിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പിൻ്റെ പകുതി പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് മുഴുവനോടെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മധുരം കുറച്ച് കുറവിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അത് കാരണം അരക്കപ്പിൻ്റെ പകുതി പഞ്ചസാര പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു പിസ്തയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിസ്ത മിക്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിസ്തയുടെ എമൽഷനും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഞാനിവിടെ മിക്സാണ് ഒരു മൂന്ന് നാല് തുള്ളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിൽ വാനില എസൻസ് ചേർക്കണ പോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീ സ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക സാധാരണ ഞാൻ എല്ലാ എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലും പറയണ പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഈ മുട്ട പഞ്ചസാര മുഴുവൻ അലിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ് മുട്ടയുടെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി നല്ല പതഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ കുറച്ചധികം ടൈം തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കേക്ക് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സ് കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിക്സ് പിസ്തയുടെ മിക്സ് കളർ കുറച്ച് കുറവായ കാരണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ പാലാണ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം അധിക നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ബീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയാൽ നിർത്താം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഫ്ലോറില്ല അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി പതുക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കുത്തി ഇളക്കിയിട്ട് മിക്സാക്കരുത് കേട്ടോ പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയം നമ്മൾ ഓവണിലാണെങ്കിൽ ഓവൺ പ്രീ ഹീറ്റ് ആക്കാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഏത് ഓവണൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഓവൺ അനുസരിച്ച് അത് പ്രീ ഹീറ്റ് ആക്കാൻ വെക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലാണെങ്കിൽ അതിലൊരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അത് ഓവണിലുണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു കിലോ അളവിലുള്ള ഒരു മോഡ് അടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അര കിലോ തന്നെ കേക്കായാലും കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ അയ്യറിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പരന്ന പോലെ ഇതിലും കുറച്ച് വലുതുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്തയുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ഫ്ലേവറിലെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലോർ അരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അരക്കപ്പ് അര അരക്കപ്പ് മൈദയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാം അതും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ വ്യത്യാസമില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്തത് ഇപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ മിക്സ് പിസ്തയുടെ മിക്സ് പോലെ സ്ട്രോബെറിയുടെ മിക്സും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് സ്ട്രോബെറിയുടെ എമൽഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ല എമൽഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ
അപ്പോൾ അതൊരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മോൾഡാട്ടോ പക്ഷെ അത്യാവശ്യം കുഴിയുണ്ട് ഒരു ഒന്നര കിലോനൊക്കെ അളവിലൊക്കെ ഇത് ഈ മോൾഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോബെറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലർ കൊക്കോ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് മൂന്നാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലേവറിലാണ് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മുട്ട ഒരു അരക്കപ്പിന് പകുതി പഞ്ചസാര പിന്നെ വാനില സെൻസ് പിന്നെ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എമൽഷൻ ആട്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ എമൽഷൻ വാങ്ങണ പോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എമൽഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതൊരു രണ്ട് തുള്ളി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എമൽഷൻ നന്നായിട്ടൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും പിന്നെ കളറും കിട്ടും രണ്ടും കിട്ടും കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കഴിക്കാൻ പിന്നെ ഓയിലും ഇതൊക്കെ അത് ഒരേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാ കേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് ബേക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പകരം ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അത് അത്ര ഉണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഇതിൽ കൂടെ മിക്സ് ആകുമ്പോൾ അത്ര ഉണ്ട് ഇഷ്ടം തോന്നിയില്ല കാരണമാണ് പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അന്നേക്കാൾ കപ്പ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ എടുക്കാട്ടോ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഐസോട് കൂടി എടുക്കരുത് ഐസോട് കൂടി എടുത്താൽ തീരെ ബീറ്റായിട്ട് ബീറ്റായി വരും പെട്ടെന്ന് പക്ഷേ മെൽറ്റായി പോവും അപ്പോൾ അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലേവർ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് കുത്തലും പോലെ ഫ്ലേവർ വരും വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഷുഗർ സിറപ്പ് തന്നെ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിസ്തയുടെ മിക്സ് അതുപോലെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒക്കെ മിക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ഫ്ലേവറിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് സൈഡിലൊന്നും ഐസിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ലെയറാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ടാണ് പിസ്തയുടെ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കോമ്പൗണ്ട് അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പിസ്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത് സ്ട്രോബെറിയുടെ ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറിയുടെ ലെയറിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറിയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സാധാരണ ഷുഗർ സിറപ്പ് തന്നെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പോളം സിറപ്പ് വേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും ഒരു അരക്കപ്പ് ഷുഗറും ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ചൂടൊക്കെ മാറി ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മലാസിൻ്റെ സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലേവർ ഏത് കമ്പനി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ല ഏത് കമ്പനി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാട്ടെ ഫ്ലേവർ എന്ന് തെറ്റി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ലെയർ വെച്ചു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ കഴിക്കാൻ പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ കേക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്രീം മേലെ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി സൈഡിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇത് എളുപ്പമാണ് ഐസിൻ ചെയ്തവർക്ക് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ മറ്റേ കേക്ക് പോലെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു നോസിൽ പൈപ്പ് മേഖലയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് വടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആ
അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോബെറിയുടെ എമൽഷനും അതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ എമൽഷനും അങ്ങനെ മാറി മാറിയിട്ട് മൂന്ന് ഫ്ലേവറും കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഫ്ലേവറിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓരോരുത്തർ താല്പര്യമുള്ള പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഡ്രോപ്സ് ഇട്ട് അവന് നല്ല കളറുണ്ട് കേട്ടോ ഈ എമേഷൻ നല്ല കളറും നല്ല ഫ്ലേവറും ഉണ്ട് നല്ല ഒരു നല്ല കുത്തൽ പോലെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലത്തെ ഫ്ലേവർ ഒന്നും അല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിസ്തയുടെ മിക്സ് ഒരു ഏലക്കായുടെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇതിന് കേട്ടോ ഏലക്കായ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും തോന്നുന്നു ഇതൊരു ഏലക്കായ ടേസ്റ്റും ചെറുതായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കാൻ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കാൻ കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പൈനാപ്പിളിൽ മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എമൽഷൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫ്ലേവർ മൂന്ന് കളറായിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് കേക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിയുന്നെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം കേട്ടോ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിത് എല്ലാവരും ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടിസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്പാച്ചില്ല വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ശരി ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി പതുക്കെ ഒന്ന് തോ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഈ ക്രീം ഒന്നും അതിങ്ങ് തിളക്കാണ്ട് മേലെ പതുക്കെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പിസ്തയുടെ കോമ്പൗണ്ടും അതുപോലെ സ്ട്രോബെറിയുടെ കോമ്പൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കൂട്ടിട്ട ചോക്ലേറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് അത് കൊടുത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ പച്ച കളറും വന്നിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ കളറും വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോബെറിയുടെ റെഡ് കളറ് അതും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടാ അപ്പം ഇത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് കുറച്ച് വലുതാട്ടാ ചെറുതുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലത് പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറുതുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം വലിയ ബാഗാണ് അപ്പം അത് ഇതുപോലെ എല്ലാ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് സൈഡിലൊന്നും വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നാല് ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വൃത്തി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കാൻ കുട്ടികളെല്ലാവരും അപ്പോൾ അവരെന്നെ കട്ട് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യാനും നിന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി കേക്ക് ആണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കാൻ കേട്ടോ മക്കൾക്ക് സ്കൂളിൽ അത്ത് ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നെ അനിയത്തിമാരും മക്കളും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് പുതിയൊരു കേക്ക് കസാട്ട കേക്ക് കസാട്ട ഐസ്ക്രീമും ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ ഫ്ലേവറിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഈ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇനി പുതിയ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വേറെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും